的很好啊，非常不错。嗯，那可以解释吗？是啊，老实说，嗯，鄙人心机愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？嗯，高高见啊。这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。嗯，后现代。对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。那么这张脸呢？脸又和人的身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。OK， 他若是再问我，我就要露馅了，这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。嗯，语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。<笑>对了，语言，语言、声音、文本，非<笑>正式传播。所以。所以。后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。<笑>不敢当，只是我一点粗浅的看法。<笑>这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道，千金易得，知己难求啊。可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地去找他了。<笑>你哥哥也是画家。我们全家都很喜欢绘画，这幅画也是我哥设计的。你看，我想听听你的高见。李川，嗯，小秋，小秋，小秋，小秋，你怎么样？没事，他没事吧？怎么了，小秋？小秋。如果有事可以先离开，我这里一个人照顾他就可以了。嗯，你们是？啊，我是他师兄。啊，啊你跟小秋，你们认识啊？啊，我们在 GMF 见过。啊，对啊，你瞧我这记性，我派他去你们公司做过一次翻译嘛。啊，对。对不起，我接个电话。啊。喂。小关，你能过来一下吗？你有什么事啊？我们见了面说好吗？你在哪里？老地方。
翠秋，你醒了，感觉好点没有？嗯。不好意思啊，小秋，我有点急事，可能要麻烦王总送你回去了。嗯。没关系，交给我吧。那麻烦你了。你怎么没有告诉我，你有晕血症？我很少犯的。那你还看恐怖电影？我以为那样可以治好。你，你是天生的，还是有什么心理因素呢？我妈妈生我弟弟的时候，大出血死了，正好我亲眼看见他这一幕。其实，你可以尝试一下脱敏治疗，每天。可以喝一点红色的，嗯，比如说番茄汁或者是红酒之类的。笑什么？我觉得你很奇怪。别的人知道我有晕血症，都跟我说要少碰红色的东西，少看红颜色。只有你让我做脱敏治疗。啊，你看。现在我已经习惯了，它就是我的腿。只要你肯花时间训练自己，很多的障碍都可以克服的。你也可以把不自然的变成自然，这叫第二自然。第二自然。嗯。那我以后也要慢慢练习。谁又抛弃你了？有钱吗？要多少？啊？王八蛋！把我的信用卡，把我的信用卡都给停了！我也只有两千块，拿着。这两千块只够我用一天的。一天够了，你勾搭男人只要一分钟就够了。舅小姐，不好意思，不好意思，你发什么神经啊？钱拿好，拿好！我发什么神经啊？你们男人都不是好东西，你干嘛对我凶？他为什么可以不接我电话？他为什么不接我电话？为什么不接我电话？哎，你怎么了？怎么了？到底谁又欺负你了吗？啊？他不肯离婚。谁不肯离婚的？天，他结婚了！哎，小心点，我送你回去吧。啊，白马，手机给我。唐杰，给我。哎，我，我告诉你，不要再给我老婆发短信了。我手机号已经改了，不要再给我打电话了。别以为我不知道你身边有其他的男人。滚蛋！干嘛？不要！不要！不要跑啊！怎么样？你还看不清楚是不是？本想说，本来明天可以再找他聊一聊，现在你把他打了一顿。真的彻底没戏了，艾玛，那你回去，我走
。以后这种擦屁股的事，你不要来找我。你干嘛对我那么凶啊？我又没做什么对不起你的事情。不要忘了，我的第一次给了你，我还曾经怀过你的小孩。那是你自己不要的。你给我站住！不要叫我。你一直是在上海工作吗？嗯，大学毕业后我就留在美国了，后来回到瑞士。上海的 GMF 部门是我哥建立的，他做了三年，后来就调到总部了。我是他的接班人，也差不多三年了。可是，你跟你哥真的很奇怪，你脾气这么好，你哥哥那么凶。你们俩是不是一起长大的？是一起长大的。没错，我哥哥的个性是比较急，但是你熟悉他以后，其实他的个性是非常好的一个人。嗯，那你家里还有什么人吗？爸爸妈妈是干什么的？这样子吧，做建筑的对不对？嗯。接下来往下的，你可能会觉得有点烦。我哥也是，我爸爸妈妈也是，我爷爷，我外婆，我外公，我叔叔、姑妈、堂兄、堂弟都是。哎，奶奶不是。我奶奶也是，她跟我哥哥是室内设计师。你家的家族史真的很乏味，不都说同行是冤家吗？你们家为什么专门找同行啊？可能是因为我们是建筑师吧。没有时间谈恋爱，所以大家都觉得找同行的比较省事。你已经躺了一个多小时了。你的脸色怎么还那么白啊？医生说，你躺十分钟，肤色就可以恢复正常了。因为呢，我擦了粉，化了妆。<笑>年纪这么小，化什么妆啊？妆成熟不可以啊。进来吧。对不起啊，又来打扰你了。没关系，太晚了，我绝对不可能让你再爬墙。其实你这里的设计结构挺复杂的，上一次我来的时候差点都迷路了。你说这样的话，算不算设计失误啊？怎么啦？这个楼是我设计的，应该没有比你画的那个地图复杂吧？这里。都是你设计的，坐。啊，嗯，其实我刚才仔细的看了一下，我觉得设计真的很不错哎。哎，你看这沙发的颜色，啊，好白哦。啊，尤其是这个相册。嗯，这个颜色摆在这里真的好合适哦，尤其是这个，呃，花，呃，开的真好。这个相册里面，哎，你看，你看，你看这些很有特点的建筑，一定也是你设计的吧？我哪有这么自恋呢、啊？
这些都是我喜欢的建筑师设计的。哦，只可惜我对建筑所知甚少啦。那你设计的房子都在哪里啊？美国、欧洲和中国。哎，我想问一下，就是你从自己设计的房子下面走过，那是一种什么样的感觉啊？敬畏，神奇，自豪。他就像我的孩子一样，我亲自看到他出生、长大。我爸常跟我说，如果建筑会说话，他一定会说世界语，因为经过好多代的人，十年、二十年、一百年。设计师都死了，但是他们却始终屹立不倒。嗯，说的对。可以啊。嗯，你为什么要留胡子啊？我的家乡冬天很冷，我又喜欢滑雪，所以留一些胡须，在脸上会比较暖和一点。你这点胡子就可以保暖的。对啊。你也太搞笑了吧！我爸爸留胡子，而且我小时候就觉得留胡子蛮酷的。嗯。你摸摸看吧。可以吗？可以啊去帮你倒一杯柳橙汁。嗯，你怎么知道我爱喝橙汁的？我有注意到你。你的猫吗？它叫米娅。米娅。嗯。我出差的时候，我就交给季川；季川出差的时候，我就交给瑞内；瑞内出差的时候，我就交给我堂兄；堂兄出差的时候，我就交给我爷爷。好可怜的米娅。嗯。橙汁。谢谢啊。我一直没走，啊，不是，这都快十一点了，这谢小秋怎么还不回来啊
，没事的，谢小秋经常晚归的。嗯。哎，你们先不用等我了，回去吧。嗯，好，好，好，那我们先走了，走了，拜拜，拜拜，再见，拜拜。叔叔啊，呃，小秋有时候不在寝室住。那他在哪住啊？嗯，好像是男朋友家吧。哎，听说她男朋友挺有钱的。她有男朋友了。哎呀，叔叔，你看时间也不早了，我先回去了啊。那个还有小秋现在不回来，今天她应该不会回来了。但是你放心，她很安全的，没事的。啊，拜拜，叔叔。OK。同学，啊，不是，同学，同学，同学。这就是我的书房。哇，那这些总该是你设计的了吧？嗯<笑>，我就说嘛，是不是真的很棒？哎，你看这个，长得好乖哦，真可爱，还戴个小帽子。哎，你梳的这么厚的，哎，这本是什么？这本书的英文名字叫《Remembers of Things Past》，你应该听过吧？哦、oh, ，《追忆似水年华》，对不对？我以为师姐还拿这个写过博士论文呢。这是法文版的。嗯。它对我来说有另外一个名字。嗯。催眠不求人。<笑>为什么？因为这本书前三十页。都是在讲作者躺在床上，翻来翻去睡不着，只好胡思乱想。你看这一段。嗯。Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bouche est tombe, mes yeux se ferment. Ce vide, je n'en veux pas. Le temps de me dire, je m'en dors. 嗯。这段的意思是说，长期以来。书中的主人公有早睡的习惯，有时候蜡烛灭了，他的眼皮就合上了，还没有交代什么，他就已经睡着了。你看，说生肖就生肖。对哦，这么神奇啊！已经很晚了。早点睡吧。哦，那个，你能不能借我一件衣服啊？我的包落在消防车上了。可以啊，等一下我去我的更衣室帮你拿一件。嗯，谢谢啊。这间就是你住过的客房，还记得吗？
突然有一个案子，我正在赶图。小秋，那天晚上没有吓到你吧？嗯笑什么睡觉了。
。早。早。咖啡。谢谢。哎，纸飞机啊！我跟我弟弟小时候也爱玩这个。我也很喜欢。像这样子，嗯，要拿得高高的，看好，然后一直看着，一直看着，直到它慢慢的落到地上。有一个说法，嗯，如果你忘不了一个人。但是这个人，却又不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个飞机的翅膀上，然后这样子掉下去，就会很快忘掉他的名字。管用吗？不知道，没试过。帮我弄一下这个。谢谢啊。这里怎么没有穿衣镜的？我不喜欢穿衣镜。哎，昨天某人还谆谆教诲，要慢慢习惯第二自然。嘿，你不觉得你变得有点霸道吗？这个月就去买一个，要不然太不方便了。你穿。我送你，顺便买一些普通的衣服。不用你给我买，我自己可以买的。啊，我我钱包落消防车里了。拉得好，走吧。嗯。哟，社长。你怎么了？跟谁打架了？啊，呃，小张，下午的座谈会你替我吧，我这样不太好见人。好，没问题。市长，你先休息吧。啊。你又来找我干嘛？人家想来看看你嘛。是老朋友靠谱，昨晚多亏了有你。哎，都受伤了，要不然今天晚上我请你吃饭，然后好好跟你赔罪。不好意思，啊。我明天。小秋，社长。哦，艾玛
，你不是有事要去忙吗？啊，去吧。小秋，来来来，进来。啊。好些了没有？我正想给你打电话呢。哦，我已经好些了。昨天我把包落在你的车上了，里面有我的衣服，还有电子。哦，有有有，等一下。你的包。啊，对，就是这个。哎，社长，你没事吧？呃啊,啊，没没什么，走路不小心摔了一跤。哦，这个是你给我买的衣服，还给你。啊，这衣服你留着吧，就当工作用的服装。哦，还有，那，你的酬劳，收好。谢谢社长。那我一会儿还有课，我先走了。那我送送你吧，来。不用了，来。我来送你吧，反正我要回 G M S， 走。嗯。你手上的衣服是别人送你的吧？你怎么知道啊？你一个穷学生怎么买得起啊？连我都买不起这么贵的东西，看来萧观真是大手笔呀。这个衣服上面没有标价，我也不知道多少钱。肖社长真是白费心机了。嗯，你去哪儿？要不我送你吧。啊，不用了，一会我还有别的工作要做。那好吧，我先走了，拜拜。嗯，拜拜。嗯、呃，对，是叶静文小姐。啊、哦，好的，我现在让她上去。啊 ，OK。可以了，王总的办公室在二楼第三间，从这边走。谢谢啊，不客气。我怎么没有听过利川提起过你啊？你们很熟吗？怎么认识的？啊，我在一家咖啡馆打工，他经常去喝咖啡，一来二去就认识了。哦，咖啡馆服务员，哈，真像是电影院的情节啊。你简历上没写啊？这个跟教中文不相关吧？怎么会不相关？所有事情都是相关的。对不起啊，我可以坐下说吗？这儿正好有把椅子。哎，不行，因为你的面试已经结束。可是我……叶小姐，中国有句古话，“手无金刚钻，别揽瓷器活”。我呢，不是一般的瓷器，我是刀枪不入的青铜器啊，所以别走我的门路，也别在利川身上下功夫。为什么呢？两个原因：第一，他在瑞士已经有女朋友了啊；第二，看得出来你很喜欢他，想接近他，不过你不合适他。青春是很宝贵的，别浪费时间。嗯。王总，您的中文说的可真地道。嗯。不过呢，说到本事，我正好想跟您露一手呢。露一手？嗯淑女，我倒是很愿意变成一个绅士。如果哪一天你变成了一座雕像，我倒是很愿意变成一只鸽子。他说什么？雕像。My God！ 您受伤了吗？要不要叫医生？没事。嗯，好。你先出去，出去。
这个字碰巧我认得，每天的美。呀，那这个呢？我教你啊，这样左边是一个心，右边呢是一个美，这个字读悔。嗯，就是说，每天做事多心多疑的人，容易后悔。嗯，有道理。嗯，造个句吧在小秋，永不后悔。系统有个会，就两天，学校就派我来了。我都等你一宿了，你也没回来，给你打电话你也不接，你上哪儿了？哦，我手机摔坏了，所以没接着您电话。那个，您在这待了一宿，是不是累坏了？走走，我带你到学校招待所歇会去吧。你还没回答我的问题呢。昨天晚上你上哪儿了？嗯、呃，昨天去了一家画廊给他们做翻译，然后我晕眩症突然犯了，我就去医院打了点滴。然后就在医院的长椅上睡了个觉。您看，这是病例。又犯病了？医生咋说的？要不要紧呢？没事，躺躺就好了。哎，我跟你说，小秋，这大城市诱惑多，你现在是学生，应该以学业为重，啊，不要过早的谈恋爱。我没有谈恋爱啊。我听说你有男朋友了。你别听他们乱说，我学业这么忙，哪有时间谈恋爱啊？嗯，呃，这什么呀？没什么，就是一件衣服。拿来给我看看。没什么。我看看。你穿这么高跟的鞋？围裙呢？这衣服你也能穿得出去啊？这是工作需要。你什么工作呀？你穿这种衣服这么暴露啊？啊！你别以为爸啥都不知道，爸在电视里见过，万家灯火，华灯初上，穿上了，出来了。你干什么呀？你什么工作呀？这是？啊？爸，这这能穿吗？我一会儿就回去，你可别做丢咱家脸的事儿。哦。哇，金川。嗯？你的脸怎么了？为什么红的？啊，我我刚才看电脑，手手铐的。呃，我是指你的左脸。啊，我我是这样铐的。啊，怎么样？那个爷爷打电话来了。说已经三个月过去了，你怎么还动身呢？啊？我去青岛四个月，哎，这总不能算在里面吧？你叫爷爷再给我多几个月。啊？再多几个月？哎，差点忘了，我这个礼拜还要去厦门出差呢。哎呦，这么烂的借口啊！你以为爷爷会相信你？啊？我没有骗你，我是真的要去厦门。厦门的项目马上就要竞标了。哼，我不管了，反正该传的话我已经传到了。你自己看着办啊。不过呢，回瑞士之前，你再去公伯伯那检查一下。嗯。李川，这是例行的哦，别讨价还价。好吧
，你也看一下医生吧。那个，你要去厦门多久啊？嗯、呃，两个礼拜。我还带一个小分队去竞标。哦。送我的。一个小礼物。这什么？现在不能开哦。嗯。你要好好考试。平安哦，赶去吧，别赶不上飞机了。我会想你的。嗯，我也会想你的。不管有多忙，你得要给我宿舍打电话，听到没有？大事不妙了！下午排练，王涛来不了啊！啊？什么？怎么会这样？啊？他昨晚排练之后吃坏肚子了。啊？那他现在在哪里啊？在医务室挂水呢，让我来想想办法啊！现在有什么办法呀？让我们去哪找人啊？他又不是唱歌的，随便拉一个就行了。他可是弹吉他的。实在不行的话，你清唱吧，让钢琴老师来给你伴奏。这怎么可能呢？我唱的是民谣，钢琴怎么办得上呢？哎，嗯，看你们糊涂的，谢小秋不是会弹吉他吗？上次还和文文一起伴奏来着。啊，算了算了，不用不用找他了，我清唱吧。那怎么行？这又不是唱京剧。再说了，咱们大伙排练这么久了，还指望拿个奖呢？嗯。哎，还有那个小秋人也不错，应该可以答应吧？是我了，我跟他有点矛盾了，他不会帮我的。静文啊，你怎么总这么想啊？我们这么多人陪你一起练，你不能说走就走啊。我去找小秋。嗯。哎。哎，谢小秋，他真的答应要来吗？这都快开始了，怎么还不到啊？他该不会是假答应，存心让我们出丑吧？他答应我了，会来的。静文，时间到了，快进场吧。哦，这怎么办呀、啊？怎么办？轻轻的悠长。
。咱们一会儿怎么说？打球？打球？走，是我家吧？好，这个新片子，嗯，今天也正好。今天走走走，就是啊，走。静文，嗨，嗨，哎，小秋。演出的事，谢谢你啊，不用客气了。嗯，那天王立川来找你，就在图书馆，然后我……没关系啦，都过去了，不要放在心上。你别在立川身上下功夫，为什么呢？他在瑞士已经有女朋友了。嗯，你跟王立川开始交往了。嗯，我我知道我这句话可能不太好听啊，我只是好心提醒你一下。嗯，希望你跟他在一起，睁大眼睛。嗯，那我走了。嗯，再见。出差了，青岛四个月。嗯，你说上海这么大，你为什么偏偏喜欢来我们店里啊？因为很干净，而且停车很方便。还有什么问题吗？没有啦。哎，我发现哦，我跟你说，我的脑子真的是缺根筋哎。你想想，那天你明明都已经失业了，你怎么可能又把车开到我们店里来嘛？你肯定不是司机呀，对不对？我是怎么想的？我可以理解你的猜测。我小的时候就很喜欢汽车，前近有段时间，我都觉得我长大就是要当一个汽车修理工。真的？嗯。那你能不能说一说？当翻译是一种什么样的感觉？是不是一种全新的感受？嗯，感觉有点掉价。掉价？翻译是一种很崇高的职业。我不是指那个意思吗？这样子吧，我给你稍微介绍一下 GMF 的结构图。我的爷爷是在这个地方，爷爷的下面呢是我哥哥，我，还有董事会。那这三个下面呢，就是有分公司、公司、公司。那在公司下面有很多部门，部门接部门，部门接部门。那再一直下下到最下面、最下面、最下面，到这么低呢，有一个建材公司。这么低啊！你听得懂吗？反正这个建材公司呢，就是上次你记不记得你画的那个地图，介绍我去翻译的那个意大利公司，我们还打了一场架。嗯，就是那个建材公司。不止一点点，很多，我都不知道。如果我回总部的时候看到那几个人，我不知道跟他们说什么。那我,我们大家都吃亏啦，就算扯平了吧。所以，这样你就可以原谅我了。那你以后还会不会来我们店里啊？啊，你要我去吗？啊？嗯，我就是想说，其实很多人都希望你去啊。如果你想我去，我就去。
。其实那天吧，我跟你说，我我说话也是有点太重了。其实我这个人呢就这样哦，你千万不要往心里去。大人不计小人过啊，来，那干了这杯，我们俩之间的恩怨就一笔勾销了。干杯！我不喝酒。呃，第一，我要开车，呃，安全第一。第二。因为身体的关系，所以我不能喝酒。你喝吧，所以。那你以水代酒好吧？我们俩碰一下总可以吧？干杯！干杯！嘿所以你家只有你一个孩子，有兄弟姐妹吗？我呢，还有个弟弟叫谢小东，小我三岁。谢小东，所以你是秋天生的，他是冬天生的，一言击中。哎呀，我是夸你聪明啦，笨死了。你呢？你家有没有兄弟姐妹啊？我有个哥哥，叫王继川，大我五岁。你见过的？哦，你们从小打不打架呀？从小打到大，一直到现在。<笑>王继川、王立川，你们的名字好像都跟谁有关系？他们都说我们两个五行缺水。哎，等等。所以。你的父母才想让你们来上海工作，为的是让你们俩多沾水气，对不对？嗯。我也一言击中，我怎么会这么聪明啊？我太聪明了。我的父母过世了。车祸。对不起啊。没关系，我也在车子里面。你也在车子里面啊？但是我活了，所以我还在。那你命真的很大哎！像你这样，应该去买彩票的。哎，你跟我想的一样。真买了？哦，中了没有啊？我中了十块。哈哈，好多哦。这样吧。为了你大难不死，必有后福，干杯！碰一下啦、嗯！呃，你这个干嘛了？啊，我不是那个意思。哪个意思啊？我是说你身上穿的那个字叫“难”。南什么高中？四年级中学吗？你说这个啊？哦，对，这个。南池高中。哎呦，我的家乡在各就，南池高中在各就。各就？嗯，各就，在云南省。哦，听起来离上海很远。坐火车的话，要三天两夜。今天这顿饭呢，我我来请哦，千万不要跟我抢。你要不要少喝一点？我送你回家。我没有醉啊，你都没有吃哎。我跟你说，嗯，这个羊肉串呢非常非常好吃的，我每次来都会点很多，你吃一串嘛。嗯，这个这个这个是。串还在你的嘴巴里，小秋，你真的喝醉了？喂，你你醒醒啊，小秋
小车这边，上去。这边这边，这边站着，这边靠一下。哎，这边不能。哎，起来起来起来。哎，你去那边坐一下吧。哎，这边这边这边这边。走走走，你告诉我你的地址。哎，这边不能，这边不能。哎，你告诉我你的地址在哪里？我送你回家。哎，小秋，小秋。哎，那你先把鞋子脱掉了吧。喂，小秋，这边不能睡。你要睡的话，去客房睡。我这边有客房。小秋，小秋